மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் பதினொன்றாம் வகுப்பு வேதியல் முதல் திருப்புதல் தேர்வு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சேலம் மாவட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல பகுதி ஒன்று அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி சரியான விடையினை தேர்ந்தெடுக்கவும் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இணைதிறன் மூன்று கொண்ட உலோக தனிமத்தின் சமான நிறை ஒன்பது கிராம் ஈக்விவலண்ட் மைனஸ் ஒன் அதன் நீரற்ற ஆக்சைடின் மூலக்கூறு நிறை இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஜீரோ டூ கிராம் த்ரீ டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டாலில் ஒய் இசட் தளத்தில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தி பூஜ்ஜியம் நேர்குறி எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்பினை பெற்றுள்ள தனிமம் மந்தவாயு ஏஆர் நீரானது ஒரு ஈரியல்பு ஆக்சைடு ஜிப்சத்தின் வாய்ப்பாடு சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டூ ஹெச் டூ ஓ நல்லியல்பு பண்பிலிருந்து அதிக விளக்கம் அடையும் வாயு என்ஹெச் த்ரீ பின்வரும் அளவீடுகளில் பொருண்மை சாரா பண்பு நிறை பார் கனளவு அடுத்தது எயித் கொஷின் என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கிவ்ஸ் டூ என்ஹெச் த்ரீ என்ற வினையில் கேசி பார் கேபி இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ டூ என்ஹெச் த்ரீ இப்போது இந்த கொஷினில் கேசி பை கேபியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்குறாங்க ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கேபி கேசி தொடர்பு போகணும் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர்டி பவர் டெல்டா என்ஜி இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த டெல்டா என்ஜியை கண்டுபிடிக்கலாம் டெல்டா என்ஜினா என்னது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது விளைப்பொருள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு இருக்குது மைனஸ் படுபொருள்களின் வினைப்படு பொருள்களின் மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை இங்கே மூணு இங்கே ஒன்று நாலு இப்போ ரெண்டில் நாலு போச்சுன்னா மைனஸ் ரெண்டு இதை கொண்டு வந்து நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போது கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர்டி பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் அடுத்தது இந்த பவரில் இருக்க மைனஸ் டூ எடுத்துடலாம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு இன்டு உள்ள பவரில் இருக்க மைனஸ் டூ எடுக்கணும்னா அதை கீழே கொண்டு போயிடணும் அப்போ பை ஆர்டி பவர் வந்து ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க கேசி பை கேபி தான் கேட்குறாங்க அப்போ கேசி பை கேபினா கேபியை இங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும் இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போ கேசியை கேபியை கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் கேசி மேலே இருக்குது கேபி ஈக்குவல்ட்டுக்கு தாண்டி இந்த சைடு வரப்ப கீழே வந்துடுது ஆர்டி ஸ்கொயர் மேலே போயிடுது ஸோ ஆர்டி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் ஆப்ஷன் இ ஆர்டி ஸ்கொயர் கரெக்டான ஆன்சர் கரைசலின் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை தரும் சமன்பாடு பைவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி பத்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க சிஎல்எஃப் த்ரீயின் வடிவம் இதை ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சிஎல் கொடுத்துருக்காங்க சிஎல்எஃப் த்ரீ தானே இதில் மையான சிஎல் இப்போ சிஎலோட இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எலக்ட்ரான் இந்த சிஎல் கூட மூணு எஃப் பாண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு எஃப்பும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் அப்போ இதெல்லாம் பிணைப்பு கரெக்டா இப்போ மிச்சம் இருக்கிற எலக்ட்ரான் அப்படியே பேர் பண்ணிடணும் அப்போ இது பாண்ட் ஆகலை தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குது இது பாண்ட் ஆகிருக்கு மூணு இருக்குது மூணு பாண்ட் பேர் இந்த நம்பரை மட்டும் கூட்டுங்க அஞ்சு இதை ஸ்டீரிக் நம்பர்னு சொல்லுவோம் இந்த நம்பரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்மளால் இனக்கலப்பையும் வடிவத்தையும் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் இங்கே வடிவம் தான் கேட்குறாங்க அஞ்சுன்னு வர்றப்ப முக்கோண இரு பிரமிடு அப்போ முக்கோணம் நான் போட்டுடுறேன் இரு பிரமிடு மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இது தான் அர்த்தம் இப்போ இந்த சிஎல் இங்கே இருக்கும் இந்த மூணு எஃப்பும் ரெண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையும் இந்த அஞ்சு கார்னரில் இருக்கும் நம்ம இந்த தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையை இந்த பொசிஷனில் கொடுக்கக்கூடாது இங்கே தான் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை இங்கே ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை அவன் மிச்சம் மூணு எஃப் இருக்குல்ல அந்த மூணு எஃப்பை நான் இங்கே போட்டுடுறேன் இப்போ வடிவம்னு பார்க்குறப்ப எலக்ட்ரான்கள் கணக்கில் வராது வடிவத்தில் வராது அப்போ நீங்கள் இதை பாருங்கள் இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது டி ஷேப்பில் இருக்கா ஸோ இங்கே டி வடிவம் தான் சரியான விடை பின்வருவனவற்றுள் எதில் வினை செயல் தொகுதி மாற்றியம் காணப்படுகிறது இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா எத்தனால் எத்தனால் தான் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ 
ஓஹெச் இதே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டோட இது சிஹெச் த்ரீ ஓ சிஹெச் த்ரீயாகவும் இருக்கும் இது ஈத்தர் இது அல்கோஹால் இரண்டு வேறுபட்ட சேர்மங்கள் அதனால தான் இது வினைச்செயல் தொகுதி மாற்றியல் என வினைச்செயல் தொகுதியில் மாறுபடுது பின்வருவனவற்றுள் எது எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் அல்ல ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் பின்வருவனவற்றுள் அரோமேட்டிக் தன்மை பெற்றிருக்காதது எது ஆப்ஷன் இ ராஷ் முறைக்கான மூலப்பொருள் பென்சின் மட்கு மாசு வீட்டு கழிவுகள் அடுத்தது இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் வினா எண் இருபத்தி நான்கு கட்டாய வினா ஒப்பு அணுநிறை வரையறு ஆஃபா தத்துவம் ஜிப்சத்தின் பயன்கள் விரவுதல் மற்றும் பாய்தல் வேறுபடுத்துக சவ்வூடு பரவல் பண பிணைப்பு தரம் பின்வரும் சேர்மங்களுக்கு ஐயுபிஎஸ்சி முறையில் பெயரிடுக இது சிஹெச் த்ரீ ஓ சிஹெச் த்ரீ இதை வந்து மீத்தாக்சி மீத்தேன் மீத்தாக்சி மீத்தேன் இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கார்பன் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்றாவது கார்பனில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு மூணாவது கார்பனில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு இப்போ டபுள் பாண்டுனா ஈனு ரெண்டு இருக்கு டையின் நாலு கார்பன் இருக்கு அதனால் இது பியூட்டா ஒன்றுலையும் மூணுலையும் ரெண்டு ஈன் டையின் உடனிசைவு என்றால் என்ன இருளில் மீத்தேனின் குளோரினேற்றம் சாத்தியமல்ல ஏன் அடுத்தது மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும் வினாயின் முப்பத்தி மூன்று கட்டாய வினா இருபத்தி ஐந்து மூலக்கூறு நிறைக்கும் மோலார் நிறைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் இருபத்தி ஆறு செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமை என்றால் என்ன இருபத்தி ஏழு பேரா ஹைட்ரஜனை ஆர்த்தோ ஹைட்ரஜனாக எவ்வாறு மாற்றுவாய் இருபத்தி எட்டு கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் வரையறு இருபத்தி ஒன்பது நிறை தாக்க விதி முப்பது ரவுல்ட் விதி முப்பத்தி ஒன்று கரிம சேர்மங்களின் பொது பண்புகள் முப்பத்தி இரண்டு துகள் மாசுக்கள் என்றால் என்ன உதாரணம் கொடு அடுத்தது ஒரு வரிசை வினா இதில் ஏபிசியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பிஆர் இத அல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் இந்த அல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் வர்றப்ப நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது என்ன பண்ணும் நீக்க வினையை நிகழ்த்தும் இங்கேருந்து பிஆரும் பக்கத்து கார்பன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும் போயிடும் அப்போ மீதி பாருங்கள் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நடுவில் டபுள் பாண்ட் வரும் ஸோ இங்கே சொல்கிற ஏ வந்து இந்த சேர்மம் இப்போ இதை வந்து குளோரின் கூட குளோரின் கூட கார்பன் டெட்ரா குளோரைடில் ட்ரீட் பண்ணோம்னா இங்கே சேர்ப்பு வினை நடக்கும் இந்த சிஎல் டூவில் ஒரு சிஎல் இந்த கார்பன் கிட்டையும் இன்னொரு சிஎல் இந்த கார்பன் கிட்டையும் சேரும் அப்போது டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் இந்த கொஷினில் சொல்கிற சேர்மம் பி டை குளோரோ ஒன் டூ டை குளோரோ இதேன் இல்லை வெறும்னே டை குளோரோ இதேன்னு சொல்லலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இது கூட சோடமைடு என்ஏ என்ஹெச் டூவை ட்ரீட் பண்ணுறோம் இப்போ இது என்ன பண்ணும்னா ஹைட்ரோ ஹாலஜன் இறக்கம் பண்ணும் அதாவது இதை யார் கூட சேர்க்குறோமோ அங்கேருந்து ஹைட்ரஜனையும் ஹாலஜனையும் எடுத்துரும் இப்போ இங்கே ரெண்டு ஹாலஜன் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டு மோல்கள் ரெண்டு சமானம் இங்கே வினை புரியும் அப்போ ரெண்டு சிஎல் போகும் ரெண்டு ஹெச் போகும் இப்போ மீதி பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ட்ரிப்பிள் பான் சிஹெச் இருக்கும் ஸோ இதுதான் சி சரியா இப்போ இதோட பேர் என்னது அசிட்டிலீன் அல்லது ஈத்தாயின் ஸோ ஏ வந்து எத்திலீன் அல்லது ஈத்தீன் பி டைக்ளோரோ ஒன் டூ டைக்ளோரோ ஈத்தேன் மூணாவது அசிட்டிலீன் அல்லது ஈத்தாயின் அடுத்தது ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி முப்பத்தி நாலில் ஆல ஒன்று சமான நிறை ரெண்டு ஆக்சிஜனேற்றம் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் வேறுபடுத்துக அல்லது நவீன ஆவர்த்தன விதி ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அயணிகள் என்றால் என்ன உதாரணம் கொடு முப்பத்தி அஞ்சில் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை விளக்குக அல்லது சார்லஸ் விதியை கூறு அக ஆற்றலின் சிறப்பியல்புகள் முப்பத்தி ஆறில் கேபி மற்றும் கேசிக்கு இடையேயான தொடர்பு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறிற்கு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடத்தை வரைக முப்பத்தி ஏழில் 
வரையறு மொலாலிட்டி ஹென்றி விதியை கூறு அல்லது டூ பியூட்டினை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு வடிவ மாற்றியங்களை விளக்குக சோடியம் உருக்கு சாறு என்றால் என்ன முப்பத்தி எட்டு வந்து பென்சீனின் அமைப்பை விவரி அல்லது ஒரு கரிம ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ என்ற எளிய அல்கீன் எளிய அல்கீன் அப்படின்னு சொல்றப்ப அது சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ எத்திலீனா இருக்கணும் இதுதான் ஏ ஹெச்சியலுடன் வினை புரிந்து சேர்மம் பி ஐ தருகிறது இப்போ இதை ஹெச்சியல் கூட சேர்த்தா சேர்க்கை வினை நிகழும் அப்போ இந்த ஹெச் சிஹெச் டூ கூடையும் இந்த சிஎல் இங்கேயும் சேரும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஎல் கிடைக்கும் இப்போ இந்த சேர்மம் தான் பி குளோரோ ஈத்தேன் அல்லது எத்தில் குளோரைட் அடுத்தது இதை அமோனியா கூட ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அமோனியா கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்க ஒரு சிஎலும் ஒரு ஹெச்சும் போயிடும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ உருவாகும் இது பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ வந்து எத்தில் அமீன் இது தான் சி இங்கே ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சி டூ எச் செவன் என் இருக்கா செக் பண்ணுங்கள் சி டூ எச் செவன் என் சி இருக்கு சி ரெண்டு சி இருக்கு ஹெச் மூணு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு இருக்கு என் என் இருக்கு ஸோ நம்ம போட்டது கரெக்டு தான் ஸோ ஏ வந்து எத்திலீன் பி குளோரோ ஈத்தேன் சி எத்தில் அமீன் ஸோ ஓவராலாக இந்த கொஷின் பேப்பரை பார்க்குறப்ப நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸும் நிறைய இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய இருக்கு எந்த கொஷினையும் சாய்ஸில் விடாமல் எல்லா கொஷினையும் நல்ல தரவு பண்ணுங்க எழுதி பாருங்க கண்டிப்பா வரப்போற பப்ளிக் எக்ஸாம்ல நீங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஒரு பெரிய அளவில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க